అందరికీ నా నమస్కారాలు పీసీవి ఇంగ్లీష్ని ఫాలో అవుతున్న మీ అందరికి కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఈడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ అండ్ ఎస్ఎస్సికి సంబంధించి కానివ్వండి సీజిఎల్ కంబైన్డ్ కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ కానివ్వండి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ కానివ్వండి అండ్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి ఎస్బీఐ క్లర్క్స్ పీఓకి సంబంధించిన వాటిలన్నిట్లో కూడా ఈడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనం చర్చించుకునేవి గతంలో ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వబడినవి మనం చర్చించుకుంటున్నాం ఒక యాభై ఈడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది సో మనం ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం డోంట్ జడ్జ్ ఏ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ ఏ పుస్తకాన్ని కూడా దాని కవర్ చూసేసి అది గొప్పదో లేదా అధమైందో అని చెప్పకూడదు అది లోపల మ్యాటర్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్ మెయిన్ పాయింట్ని టచ్ చేయకుండా వేరు వేరు విషయాలు ఏవో చర్చించడం అంటే ముఖ్యంగా తెలుగులో మనం సింపుల్గా చెప్పడం అంటే సోది చెప్పడం అనమాట సో ఇవన్నీ ఇట్లా మనం తెలుగులో తెలుసుకుంటాం అండ్ అక్కడ జనరల్గా ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీలో ఉంటాయి అండ్ ఒక గ్రూప్ ఫోర్ మాత్రమే మనకి తెలుగులో వస్తుంది అయితే ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది సో ఇంగ్లీష్లోనే ఇవ్వబడుతుంది కాబట్టి మనం కొంత అవగాహన ఉంటే సులభంగా పెట్టవచ్చు ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్లోనే దాని మీనింగ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన అదే పదం అనేది ఎగ్జామ్లో పడుతుంది అనేది నమ్మకం లేదు అందుకని మీకు ముందు అర్థమైతే అర్థమైన చదువు వ్యర్థం కాదు కాబట్టి అర్థమైతే మీరు ఎగ్జామ్లో అనేది పెట్టగలుగుతారని ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇట్ టేక్స్ టూ టు ట్యాంగో అంటే మనం తెలుగులో సింపుల్గా చెప్పాలంటే రెండు చేతులు కలిస్తేనేగా చప్పట్లు సో ఇరు వర్గాలది తప్పు ఉంటుంది రెండు చేతులు కలిస్తేనే చప్పట్లు అనేసి చెప్పడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఇట్ టేక్స్ టూ టు ట్యాంగో టు సిట్ ఆన్ ద ఫెన్స్ మనం గోడ మీద పిల్లి అంటుంటాం యాక్చువల్గా నేను గోడ అనేది రాయడం చూస్తుంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్లో గోడ అనేది నార్మల్గా రాట్ల దీర్ఘ ఉన్నదే వస్తుంది సో అది ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అది దయచేసి గమనించగలరు ఇదేంది గోడ అని రాసేసారు అనుకోవద్దు గోడ మీద పిల్లి అనే రాయడమే నా ఉద్దేశం కానీ సాఫ్ట్వేర్లో ఎందుకన్నా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చింది అది ఎలో చేయట్లేదు డా మామూలుగానే రావట్లేదు ఈ గోడ దగ్గర సో అందుకని టు సిట్ ఆన్ ద ఫెన్స్ అంటే గోడ మీద పిల్లిలాగా అనే అర్థం అనమాట మనం గోపి అంటుంటాం కదా టు సిట్ ఆన్ ద ఫెన్స్ అంటే గోడ మీద పిల్లి అనమాట స్పిల్ ద బీన్స్ రహస్యాన్ని బట్ట బయలు చేయడం టు డిస్క్లోజ్ ఏ సీక్రెట్ సో కొన్నిసార్లు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మనకు తెలియకుండానే కొన్ని రహస్యాలను ఏం చేస్తామంటే బయట పెట్టేస్తుంటాం అలాంటి సందర్భాల్లో స్పిల్ ద బీన్స్ అంటారనమాట పీస్ ఆఫ్ కేక్ ఈజీ అతనికి ఏముంది సులభమే అని చెప్తుంటాం ఇట్ ఈస్ పీస్ ఆఫ్ కేక్ ఫర్ హిమ్ అతనికి కేక్ తిన్నంత అయ్యా అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు అని చెప్పడం ఉద్దేశం చాలా సులభం అని అట్ ద డ్రాప్ ఆఫ్ ఎ హ్యాట్ వెనువంటనే అంటే ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా కానీ తన హ్యాట్ తీసి కింద పడేశారనుకోండి ఎంతసేపు పడుతుంది వెంటనే జరిగిపోతుంది అది కా వెంటనే కొంతమంది అంటారు ఓ పని చెప్తారు వెంటనే అయిపోవాలంటారు ముఖ్యంగా ఇంట్లో భార్య కానీ భర్త కానివ్వండి అడుగుతారు టీ ఏదంగానే ఏ ఎంతసేపు సో వెను వెంటనే జరిగిపోవాలి సో అట్ ద డ్రాప్ ఆఫ్ హ్యాట్ సో మన నెత్తి మీద ఉన్న టేపి తీసుకొని కింద పడేసి ఎంతసేపు ఉందో అంతసేపట్లో ఏ పని అయినా జరిగిపోవాలంటారు వెంట వెంటనే జరిగిపోవాలంటారు సో అలాంటి సందర్భంలో అట్ ద డ్రాప్ ఆఫ్ ఏ హ్యాట్ అనేది వాడతారు కమ్ హెల్ ఆర్ హై వాటర్ ఏదైనా రాని ఏదైనా కానీ ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా అంటాం కదా అది ఇంగ్లీష్లో ఇదనమాట కమ్ హెల్ ఆర్ హై వాటర్ యాక్చువల్గా తెలుగులో రాద్దాం అనుకున్నామండి కాకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న చిన్న గ్లిచ్ వల్ల సరిగ్గా రావట్లేదు సో ఇవన్నీ మళ్ళీ వృధా ప్రయాసం అనిపించింది అందుకని రాలేదు నేను తెలుగులో చెప్తుంటాను కాబట్టి మీరు వెంటనే నోట్ చేసుకోవచ్చు కమ్ హెల్ ఆర్ హై వాటర్ అంటే ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా అని అర్థం నెక్స్ట్ హిట్ ద నీల్ అన్ ద హెడ్ అద్దర గొట్టావు పో కరెక్ట్గా కొట్టావు మాట కూడా కరెక్ట్గా అన్నావు చేసా సూపర్గా అన్నావు అంటావు అంటావు అదనమాట హిట్ ద నీల్ రైట్ ఆన్ ద హెడ్ అనమాట సో హిట్ ద నీల్ ఆన్ ద హెడ్ అయినా హిట్ ద నీల్ రైట్ ఆన్ ద హెడ్ అయినా అంటే అదర గొట్టావు పో మంచిగా కరెక్ట్గా ఇచ్చే కౌంటర్ అన్నమాట నెక్స్ట్ గోల్డెన్ హ్యాండ్ షేక్ అంటే ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఇచ్చేసి ఉద్యోగం మానుకోమంటారు దాన్ని గోల్డెన్ హ్యాండ్ షేక్ అంటారు ఇవి ఎక్కువగా పబ్లిక్ సెక్టార్ ఏవైతే సంబంధించి ఉన్నాయో యూనిట్స్ వాటిలో ఒకప్పుడు ఉండేది అండ్ ఈ యొక్క బ్యాంకుల్లో కూడా కొంత సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రిటైర్ అయితే కనుక అక్కడ దాకా వాళ్ళకి ఉండాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఎక్కువ
ఏ అవకాశాన్ని వదలకుండా ప్రతి అవకాశాన్ని కూడా వాడేయడం అనమాట మనం ఏదైతే అనుకున్నదో దానికి యాపిల్ ఆఫ్ వన్ సై అంటే కనుపాపండి అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట బిలావ్డ్ పర్సన్ సో ఇంట్లో ఎవరైనా మనవడం ఉన్నాయంటే హీఈస్ అ హీఈస్ అన్ యాపిల్ ఆఫ్ వన్ సై యాపిల్ ఆఫ్ లేకపోతే ఫాదర్ సై అట్లా అనమాట సో అతను కనుపాప లాంటోడు అందరికీ అనేసి అర్థం అనమాట వైట్ లై తెలుగులో తర్జుమా చేస్తే తెల్ల అబద్ధం తెల్లని అబద్ధం అబద్ధాల్లో కూడా తెలుపు నలుపు ఉంటాయి అంటే ఉంటాయి జనరల్గా ఈ వైట్ లై వల్ల ఎవరికి ఎట్లాంటి హాని అనేది జరగదు అనమాట సో వాటిని వైట్ లైస్ అంటారు అండ్ ప్రయోజనం కూడా జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు నష్టం మాత్రం ఏది ఉండదు ఒక అబద్ధం చెప్పారు అంటే దానిలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అర్ధ సత్యాలు ఉంటాయి సత్య మళ్ళీ చూడండి ట్రూత్లో కూడా హాఫ్ ట్రూత్స్ అని ఉంటాయి అది కూడా ఒక ఈడియమే హాఫ్ ట్రూత్ అంటే సగం నిజం చెప్తారు దానివల్ల చాలా ఏమంటే చాలా అనర్థాలకు దారితీస్తుంది హాఫ్ ట్రూత్స్ వల్ల వైట్ లై అంటే ఏంటంటే దానివల్ల అబద్ధం వల్ల ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు ఫీలింగ్ ఏ బిట్ అండర్ ద వెదర్ సో వాతావరణ మార్పులు జరిగినప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు ఏమవుతామంటే అనారోగ్యానికి గురవుతాం అదే చలికాలం స్టార్ట్ అవుతుందంటే మనకి జ్వరం రావడం అలా జరుగుతుంది ఎండాకాలంలో అయితే వేడి జలుబు అలాంటివి జరుగుతుంటాయి అది ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఏ బిట్ అండర్ ద వెదర్ అంటే కొంచెం నల్తకం ఉంది అనేది అర్థం వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటే రేర్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ యాక్చువల్గా బ్లూ మూన్ అనేది ఎప్పుడు రాదు సో అలాంటి రెడ్ మూన్స్ అయితే వస్తాయి కానీ బ్లూ మూన్ అనేది రాదు సో బ్లూ మూన్ అనేది రావడం ఎంత కష్టమో రేర్ అనమాట రేర్ ఇన్సిడెంట్ సో అట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ని ఏమంటారు అంటే వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటారు కాస్ట్ అండ్ ఆమ్ అండ్ లెగ్ అంటే నా తల అయిన తాకట్టు పెడతాను అంటారు కదా అదనమాట చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా నేను చేస్తాను నా తల తాకట్టు పెట్టైనా ఈ పని నేను చేస్తానని చెప్పడానికి ఇంగ్లీష్లో కాస్ట్ అండ్ ఆమ్ అండ్ అ లెగ్ నెక్స్ట్ జంప్ ద బ్యాండ్ వ్యాగన్ జంప్ ద బ్యాండ్ వ్యాగన్ అంటే అప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఏది పాపులర్గా ఉందో దానిలో దూకేయడం అనమాట సపోజ్ ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకో లేకపోతే ఒక సంస్కృతి నుంచి ఇంకో సంస్కృతికో అండ్ జీన్స్ నుండి టాన్ జీన్స్కి అట్లా మారిపోవడం అంట జంప్ ద బ్యాండ్ వ్యాగన్ సో వెంటనే ఆ యొక్క కొత్త ట్రెండ్కి ఏమవుతుందంటే తోకడం నెక్స్ట్ బాల్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ కోర్ట్ బంతి నీ కోర్టులోనే ఉందంటే ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ నెక్స్ట్ టర్న్ నీదే నువ్వు ఏం చేయాలనుకున్నావో అది చేయడం అనమాట బంతి నీ కోర్టులోనే ఉందంటే నువ్వు చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్న బైట్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ యూ కెన్ చూ నువ్వు చేయగలిగిన దానికన్నా ఎక్కువ నెత్తిని పెట్టేసుకోవడాన్ని బైట్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ యూ కెన్ చూ అంటారు అంటే మీరు సపోజ్ ఒకటి చేయగలరు అనుకున్నాం రెండు మీ నెత్తిని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఈ సందర్భంలో వాడతాను అనమాట బైట్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ యూ కెన్ చూ నువ్వు కొరకగలిగిన దానికన్నా ఎక్కువగా చేసేసావు ఇప్పుడు ఏంది నవ్వడానికి చాలా ప్రాబ్లం అయింది అండ్ చిప్ ఆన్ యువర్ షోల్డర్ అంటే అప్సెట్ అవ్వడం ఏదైనా ఒక పని జరిగింది దాన్నే మోస్తుంటాం మన భుజాల మీద ఎవరో తిట్టారు దాన్నే మనం ఏం చేస్తామంటే మన భుజాల మీద మోస్తానే ఉంటాం సో దీన్ని నేను ఎక్కువ ప్రొలాంగ్ చేసి ఉదాహరణతో చెప్పొచ్చు బట్ అవసరం లేదు ఏంటంటే భుజాల మీద మోయడం అనమాట సింపుల్ అప్సెట్ ఏదైనా సంగతి జరిగితే దాన్ని భుజాల మీద మోస్తూ ఉంటారు కొంతమంది చాలా కాలం వరకు దాన్ని మర్చిపోలేరు అనమాట నెక్స్ట్ హీరీట్ ఆన్ గ్రేప్ వైన్ అంటే పుకార్ అనమాట పుకార్లు వినడాన్ని హీరీట్ ఆన్ గ్రేప్ వైన్ అంటారు సో రకరకాలుగా అతను ఆ విషయం నాకు ఫలానా వాళ్ళ ద్వారా తెలిసింది విన్నాను ఎక్కడో విన్నాను ఫలానా ఆకాశ ఆకాశ రామన్న గారు చెప్పారు ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పడానికి ఐ హియర్ ఇట్ ఆన్ గ్రేప్ వైన్ ఎవరు చెప్పారని చెప్పకుండా ఉండడానికి ఆకాశ రామన్న అనే వ్యక్తి చెప్పాడు అనడానికి ఐ హియర్ ఇట్ ఆన్ గ్రేప్ వైన్ అనేది మనం తెలుగులో వాడేసుకుంటూ ఉంటాం క్రై ఓవర్ స్ప్లిట్ మిల్క్ అంటే జారిపోయిన కిందికి పడిపోయిన పాల గురించి ఏడవడం అనమాట దానివల్ల లాభం ఏమి ఉండదు ఎగ్జామ్ అయిపోయింది అయ్యో నేను అసలు ఇది చదివి ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా కొట్టేసేవాడిని అని ఏడిచ్చినంత మాత్రాన ఎగ్జామ్లో ఉన్న ఫలితాలు అనేవి తారుమారు ఏమీ కావు సో దాని గురించి ఏడవడం కూడా అనవసరం అన్నట్టు క్రై ఓవర్ స్ప్లిట్ మిల్క్ అంటే జా స్పిల్ట్ మిల్క్ అంటే సారీ క్రై ఓవర్ స్పిల్ట్ మిల్క్ అంటే జారి కింద పడిపోయిన పాల గురించి మనం చింతించినంత మాత్రాన ఆ పాలే వచ్చి గిన్నెలో పడవు ఏడవడం అనవసరం అని లాస్ట్ స్ట్రా అంటే లాస్ట్ బ్లో అంటే కొన్ని మనకి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటాయి అండ్ చివరిది ఒకటి వచ్చి దాని మాట ఇబ్బందిది దెబ్బగా అది కొట్టంగానే కోలబడతాం అనమాట సో దాన్ని లాస్ట్ స్ట్రా అంటారు జీవితంలో కష్టాలు వస్తానే ఉన్నాయి కానీ ఈ కష్టం ఉంది చూసావా కొడితే వెళ్ళి మంచం మీద పడ్డా సో దట్ ఈస్ ద లాస్ట్
మన స్పిరిట్ ఏదైతే ఉన్న ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం దాన్ని టు బీ ఇన్ ద డోల్ డ్రమ్స్ అంటారు అంటే మనం మనకు మనం చాలా అయ్యో నేను ఎంత ఉండలే నా బతికి ఏముందిలే నా బతికి ఏముంది అనేసుకుంటూ ఉంటాం సో లో స్పిరిట్స్లోకి వెళ్తాం దాన్నే టు బీ ఇన్ ద డోల్ డ్రమ్స్ అంటారు బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్ గైజ్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్ గైజ్ అంటే అండ్ ముసుగులో ఉన్న ఆశీర్వాదం అని అర్థం తెలుగులో సో ఇదేందంటే ఫస్ట్ రావడం ఏంటంటే ఒక అపాయంలాగా వస్తుంది కానీ దాని ద్వారా చివరికి ఏంటంటే ఒక మేలు జరుగుతుంది సో దాన్ని ఏమంటారంటే బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్ గైజ్ అంటారు బ్రేక్ ద ఐస్ బ్రేక్ ద ఐస్ అంటే ఏంటంటే మంచు గడ్డను పగలగొట్టడం అని కాదు కాకపోతే సిచ్యువేషన్ అలాంటిదే అంటే ఒక కఠినమైన పరిస్థితి ఉంటుంది అండ్ ఒక నలుగురు ఉంటారు ఒక అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటారు ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడం అలా చెప్పంగానే అందరు రిలాక్స్ అయిపోతారు ఏ యూ బ్రోక్ ద ఐస్ అనేసి ఆ డైలాగ్ వచ్చేది అనమాట సో కష్టమైన సిచ్యువేషన్లో ఒక రిలాక్సేషన్ వర్డ్ చెప్పినప్పుడు పలకబడే వాక్యం అనమాట బ్రేక్ ద ఐస్ అని ఏ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అనమాట అంటే విహంగా వీక్షణం అని అర్థం దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే ఓవర్ వ్యూ అనేది కనబడుతుంది జనరల్గా డ్రోన్ నుంచి మనం ఇప్పుడు ఈ బర్డ్స్ ఐ వ్యూని మనం తీసుకుంటున్నాం పెళ్లిళ్ళు జరుగుతున్నప్పుడు పైకి తీసుకెళ్ళి డ్రోన్ ద్వారా చూడడం ఇలాంటివన్నీ లిట్మస్ టెస్ట్ అంటే కఠిన పరీక్ష అండి లిట్మస్ టెస్ట్ అంటే ఒక కఠిన పరీక్ష నిజాలేంటో తెలిసిపోతాయి అట్లాంటిది అనమాట హిట్ ద బుల్స్ ఐ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్ వర్డ్ లేదా కరెక్ట్గా కొట్టడం అనమాట కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పడం లేదా కరెక్ట్ అయిన పని చేయడం యు హిట్ ద బుల్స్ ఐ సో నువ్వు అసలు భలే కొట్టావు నువ్వు కొట్టడం కూడా మంచి డైలాగ్ వేసావు అట్లాంటి అని అఫ్రైడ్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ షాడో ఒకళ్ళు నీడని చూసుకొని వాళ్ళ నీడని చూసుకొని వాళ్లే భయపడ్డావు అనమాట పిరికి వాణి యొక్క లక్షణం సో హీఈస్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ హీస్ ఓన్ షాడో అతని నీడని చూసి తానే భయపడుతున్నాడు అనేసి నెక్స్ట్ హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అంటే పూర్ ప్లాన్ హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అంటే తెలుసు కదండి ఓవర్కు ఒక కార్డ్ని టచ్ చేసే చాలు అన్ని కార్డులు పడిపోతాయి అట్లానే ప్లాన్లో ఒక చిన్న చేంజ్ రాగానే ఆ ప్లాన్ నిష్ఫలం అయిపోతుంది అనమాట సో అందుకని హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అంటే పూర్ ప్లాన్ అని నెక్స్ట్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ అంటే యాక్చువల్గా ఇది మొత్తం తీసుకుంటే బీట్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ ఉంటుంది అంటే ఏం లేదు కొన్నిసార్లు గాయాలు తగిలినప్పుడు మనకి నల్లటి చారలను లేదా నీలపు రంగు దెబ్బలు కనబడుతూ ఉంటాయి అంటే గట్టిగా తగిలింది అని దెబ్బలు బ్లాక్ అండ్ బ్లూ అంటే బ్రూజెస్ ఒళ్ళంతా గాయాలు అవ్వడం లేదా గాయాలు అవ్వడం ఆ గాయాలు ఎలా కనబడతాయి నలుపు కానో ముందు నీలం కలర్లో కనబడితే తర్వాత నల్లగా మారిపోతే చెక్కు కడుతుంది అలాంటివి అనమాట సో బ్లాక్ అండ్ బ్లూ అంటే గాయాలకు సంబంధించి బీ ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ బా ఇది ఆకాశంలో మేఘాల మీద తేలిపోతున్నాడురా అంటారు సో పరమానందంలో ఉన్నాడు బీ ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ అంటే మేఘాల మీద తేలిపోవడం చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడని అర్థం బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ అంటే వివాద అంశం వివాదాస్పదమైన అంశం బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ కాశ్మీర్ ఈజ్ బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ సో వివాదాంశం ఏంది కాశ్మీర్ అట్లా ఈ ఈ పదాన్ని వాడతారు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈట్ హంబుల్ పాయ్ అంటే ఏంటంటే అందరి ముందు అండ్ హంబుల్గా క్షమాపణ అనేది చెప్పడం అన్నమాట ఈట్ హంబుల్ పాయ్ అంటే ఫూల్స్ ప్యారడైజ్ జనరల్గా మనం అంటూ ఉంటాం ఎవడి పిచ్చి వాడికి ఆనందం అని వాళ్ళకి అది పిచ్చి వాళ్ళు ఆనందపడుతుంటారు సో ఫూల్స్ ప్యారడైజ్ ఫాల్స్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ సక్సెస్ సో జనాలకేం అది పెద్ద సక్సెస్ అనిపించదు వీడు మాత్రం నాకు సక్సెస్ దొరికింది అనేసి ఆనందపడిపోతూ ఉంటారు దాన్ని ఫూల్స్ ప్యారడైజ్ అంటారు మన తెలుగులో దీనికి తగ్గట్టుగా చెప్పాలి అంటే ఎవడు పిచ్చి వాడికి ఆనందం అనేది చెప్పుకోవచ్చు అండ్ గివ్ కోల్డ్ షోల్డర్ అంటే ఇగ్నోర్ చేయడం యాక్చువల్గా గివ్ షోల్డర్ అంటే సపోర్ట్ అని అర్థం హీ హ్యాస్ గివెన్ మీ ద షోల్డర్ అంటే హీ సపోర్టెడ్ మీ అని అర్థం హీ హ్యాస్ గివెన్ మీ ద కోల్డ్ షోల్డర్ అంటే ఏంటంటే హీ ఇగ్నోర్డ్ కంప్లీట్లీ అసలు అతను ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు తర్వాత గెట్ ఏ రా డీల్ అంటే ఏంటంటే ఇతరులతో పాటు సమానమైన అవకాశం అనేది పొందకపోవడం ఐ గాట్ ద రా డీల్ అంటే ఏంటంటే నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళకేమో మంచిది దొరికింది నాకేమో అలా కాకుండా మామూలుగా దొరికింది సో వాళ్ళంత ప్రయారిటీ అనేది ఇందులో లేదు అని చెప్పడానికి ఐ గాట్ ఏ రా డీల్ అంటే ఇతరులతో సమానంగా పొందలేదని ఐసింగ్ ఆన్ ద కేక్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ మామూలుగా ఉన్నదాన్ని కొంచెం బెటర్ చేస్తే దాన్ని ఐసింగ్ ఆన్ ద కేక్ అంటాం జనరల్గా మీకు జాబ్ వచ్చింది సో ఆ జాబ్ ఎక్కడో తెలీదు అంటే ఎక్కడో చెన్నయో ఏదో అన్నారు వెళ్ళి చూడంగానే అక్కడ మీ ఫ్రెండ్ కూడా ఉన్నాడు యాక్చువల్గా మీకు
చేయి నోటి దాకా వెళ్ళడం అంటే కూడు తినగలగడం అంతవరకే ద సివియర్ ద సివియర్ క్రైసిస్ లెట్ ద పీపుల్ టు లివ్ హ్యాండ్ టు మౌత్ అంతే ఆ చేయి ఎత్తి నోటి దాకా తెచ్చుకోవడానికి మాత్రమే అవకాశం ఉంది బతుకుతున్నారు అని అండ్ నెక్స్ట్ హిట్ ద బుల్ సాయి సో ఖచ్చితంగా డాట్ దాని మీద ఈ యొక్క బాణం తీసుకొని కొట్టడం అనమాట అంటే ఎగ్జాక్ట్గా రైట్గా చేయడం ఏ పనైనా హిట్ ద బుల్స్ అయ్యి అంటారు దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా చేస్తే అండ్ మంచి మాట చెప్తే టయానికి అట్లాంటివన్నీ లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ జనరల్గా తెలుగులో చెప్పాలంటే పిల్లిని సంచిలో నుండి బయటికి తేవడం జనరల్గా మన మాటల్లో పెట్టేసి కొంతమంది అసలు నిజాలని బయటికి లాగిచ్చేస్తారు సీక్రెట్ని అనుకోకుండా రివీల్ చేయిచ్చేస్తారు సీక్రెట్ని వాళ్ళు బయటికి తీసుకు రహస్యాన్ని వాళ్ళ చేత బయటికి లాగిస్తారనమాట ఐ మేడ్ హిమ్ లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ సో అతను నిజం చెప్పేటట్లు చేశాను అలా అనమాట మేక్ ఏ ఫేస్ అంటే జనరల్గా మేక్ ఫేస్ అంటే వేలాకోలం చేయడం అట్లాంటివి మేక్ ఏ ఫేస్ నెక్స్ట్ ఓపెన్ పాండోరాస్ బాక్స్ పాండోరాస్ బాక్స్ అంటే సమస్యల పుట్టని తెలిసాడు రానవసరంగా హీ హ్యాడ్ ఓపెన్ ద పాండోరాస్ బాక్స్ అతను సమస్యల పుట్టని ఏం చేశాడు కదిలి ఇచ్చాడు సమస్యలన్నీ వాడి వల్లే అంటుంటాం అలాంటిది అంట ఇట్ ఈస్ గ్రీక్ టు మీ అది నాకు తెలియదు అని చెప్పడానికి ఇట్ ఈస్ గ్రీక్ టు మీ ఇట్ ఈస్ గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ అట్లాంటివి కూడా వాడుతూ ఉంటారు ఇట్ ఈస్ గ్రీక్ టు మీ అంటే అది నాకు తెలియదు అని అర్థం అనమాట సింపుల్గా డోంట్ పుట్ ఆల్ యో ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ మీ గుడ్లన్నిటిని ఒకే దాంట్లో పెట్టొద్దు ఇది ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించింది అనమాట అంటే ఏం లేదు కొంత డబ్బుని మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టండి కొంత డబ్బుని స్టాక్స్ షేర్ మార్కెట్లో పెట్టండి కొంత డబ్బుల్ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్గా పెట్టండి ఈ విధంగా డోంట్ పుట్ ఆల్ యువర్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ ఒకే యొక్క సంచిలో అన్ని గుడ్లు అనేది పెట్టొద్దు రకరకాల వాటిలో ఈ యొక్క గుడ్లని పెట్టండి అనేసి ఉంటుంది ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది డోంట్ కౌంట్ యువర్ చికెన్ బిఫోర్ దే ఆర్ హ్యాచ్డ్ అసలు డోంట్ కౌంట్ యువర్ చికెన్స్ బిఫోర్ దే ఆర్ హ్యాచ్డ్ ఉంటుంది అసలు గుడ్లు పదక్క ముందే వాటిని కౌంట్ చేసుకోవద్దని కూడా ఓటు ఉంటుంది టు కాల్ అస్పేడ్ అస్పేడ్ అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడడం ఎటువంటి దాపరికాలు ఉండవు సింపుల్గా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మహానే అనేడని టు కాల్ అస్పేడ్ అస్పేడ్ అంతే నెక్స్ట్ టు బి అ గుడ్ సమ్మర్ రిటర్న్ మంచి సమ్మర్ ఇటు అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు మంచి చేయడానికే పుడతారనమాట వాళ్ళు చాలా మంచి చేస్తారు ఏదైనా కోల్పోయినా వాళ్ళు దాన్ని అసలు సంబంధం ఉండదు మనకి వాళ్ళకి కానీ వచ్చి సాయం చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా వరదలు జరిగినప్పుడు వేరే వేరే చోట్ల నుండి రైలు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు అసలు ఎవరెవరికి సమయం ఉండదు వెంటనే వెళ్ళి సాయం చేస్తారు అలా సాయం ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళని గుడ్ సమరిటన్గా పోలుస్తారు టు పుట్ ఇన్ ఏ నట్షెల్ అంటే పెద్దదైన దేన్నైనా కానీ చిన్నదిగా చెప్పేయడం అనమాట ఫ్యూ వర్డ్స్లో చెప్పేయడం సినిమా రెండున్నర గంటలు ఉంటుంది కానీ వన్ లైన్లో చెప్పేయచ్చు సో దాన్ని టు పుట్ ఇన్ ఏ నట్షెల్ ఇప్పుడు బాహుబలి అనే సినిమా ఉంది సింపుల్గా ఒక ఒక పదంలో చెప్పాలంటే అన్నాదమ్ముళ్ళ మధ్య యుద్ధం అయిపోయింది సింపుల్గా రెండున్నర గంటలు దాన్ని రెండు సెకండ్లో రెండున్నర సెకండ్లో మనం సింపుల్గా అన్నాదమ్ముళ్ళ యుద్ధం అని కంప్లీట్ చేయ టూ పుట్టిన నట్ షెల్ దాన్ని చాలా తక్కువగా చెప్పాలి అంటే తక్కువ దాంట్లో అర్థమయ్యేటట్లు ఇది అలా అలా అనమాట లైన్స్ షేర్ అంటే సింహభాగం ఎక్కువ పాట అనేసి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా వివిధ ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వబడినవి వాటిని కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ మీకు ఈ ప్రయత్నం నచ్చితే కనుక దయచేసి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు చేసే కామెంట్లు కానీ లైక్లు కానీ షేర్లు కానీ ఖచ్చితంగా నేను ఎంకరేజ్ చేస్తే అండ్ ఫర్దర్గా మీకు కొంత సాయం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఏ లాట్